Regimental, declaro aberta a sessão desta primeira Câmara, solicitando a relatura de ata que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Antes, porém, eu gostaria de fazer a convocação da conselheira, ela, né? é, para que compõe o, o, o coro dessa sessão. Ata da... A ata da 33ª sessão ordinária da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2019, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto convocado, Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus a aberta sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente. Passou-se para a ordem do dia. Relatora, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 12.836-2009, 1908 de 2012, entre outros relacionados com aplicações de multa. Aprovados acordam 832 a 843. Processos adiados. Relator, três processos adiados. Relator, conselheiro Fernando Toledo, TC 11.211, 73 de 35 de 2011, entre outros relacionados com aplicações de multa. Aprovados acordam 844 a 848. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão, submeto a votação. Os conselheiros e conselheiras estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Na hora do expediente, concedo a palavra a vossas excelências. Com a palavra, a conselheira Ana Raquel. Gostaria de solicitar, se fosse possível, a inversão de pauta. Que eu estou precisando me ausentar da sessão. Aí, se fosse possível, eu relatava antes e depois o conselheiro Sérgio aí faria a substituição. Não há objeção. Não havendo objeção. Está acatado o pedido de Vossa Excelência, conselheira. Encerro a, a hora do expediente. Se, não, se ninguém mais queira fazer uso da palavra, passamos à ordem do dia. Pela inversão de pauta para iniciar, conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas, é, eu tenho apenas um processo para relatar que é o processo TC 7103 de 2019. Trata-se de uma representação formulada pelo Ministério da Fazenda através da Secretaria de Tesouro Nacional, conforme se verifica no ofício C, número 37 de 2019, no qual relata ocorrências de supostas irregularidades em diversos municípios alagoanos no período de 2014 a 2018, ficando este TC referente ao município de Pão de Açúcar. As folhas 4 dos autos 
temos a representação administrativa número 8 de 2019, a qual foi instaurada a partir da auditoria indireta nos regimes próprios de Previdência Social do Estado de Alagoas, em decorrência do não envio do demonstrativo de informações previdenciárias e repasses de PR e respectivas declarações de veracidade, situações que descumprem as normas gerais de organização e funcionamento que regem os regimes próprios de Previdência Social. Após o juiz positivo de admissibilidade por parte da presidência deste tribunal, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para análise e parecer, o qual na ocasião requereu, em síntese, através do parecer número 1859 de 2019 da primeira Procuradoria de Contas, a admissibilidade do feito da presente representação com submissão ao pleno tribunal para que seja determinada a apuração dos fatos, b, a reunião de todos os processos decorrentes do ofício 37-2019, C, a realização de diligência requisitando informações junto à Prefeitura. D, a manifestação da unidade técnica competente e o envio de cópia do ofício ao Ministério Público Estadual. Esse é o relatório, senhor presidente. A palavra ao Ministério Público. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros substitutos, eu reitero o parecer do Ministério Público que... É, semelhante a outros casos também que foi comunicado pelo, pela Secretaria da Previdência é, tem opinado pela admissão e processamento da representação tendo em vista aí as consequências graves que decorrem da, da ausência de informações previdenciárias aí, incluindo é, a negativação no CADPREV do município o que seja é, a impossibilidade de receber transferências voluntárias e celebrar operações de créditos com, com aval da União ou perante a instituições de crédito oficial. Então, é, reitero em todos os termos o parecer do Ministério Público nesse sentido. Presidente, dando continuidade, eu faço constar que os requisitos para a admissibilidade do feito estão todos presentes. E no intuito de sintetizar aqui a minha decisão, é, ressalto que eu acolhi o parecer do Ministério Público de Contas pelos fundamentos que acabaram de ser expostos pelo outro representante do Ministério Público de Contas, é, única e exclusivamente com a exceção nesse momento do encaminhamento ao, ao, dos autos ao Ministério Público Estadual, deixando pra, para fazer tomar essa providência, após o retorno das diligências, verificar se continua ou não o descumprimento. Então, é, lendo aqui a proposta de decisão, no sentido de conhecer a presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do feito, citar o senhor Flávio Almeida da Silva Júnior, prefeito do município de Pão de Açúcar, para que no prazo de 15 dias se manifeste acerca dos fatos alegados, exercendo seu direito contraditório para a defesa, bem como que apresente documentos e informações que se fizerem necessários para comprovar o fiel cumprimento da legislação que rege a matéria, em especial a Lei 9.717, de 98, em seu artigo 9 parágrafo único, a portaria MPS número 204, de 2018, artigo 5º, inciso 16H, que informe se houve a regularização dos envios da Secretaria de Previdência Demonstrativa de Informações Previdenciárias e Repasses de PR, indicando em caso negativo o motivo pela falta, e que informe, apresentando prova documental de suas alegações, se o município continua negativado junto ao CADPREV e, em caso positivo, por qual razão. Da publicidade, da determinação e ciência imediata da decisão aos interessados e determinar o retorno dos autos para ulteriores deliberações após o cumprimento das medidas elencadas. Essa é a proposta de decisão, senhor presidente. Tem discussão? Encerra a discussão, coloque em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham a proposta de voto evidente de relatura permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, eu peço o então, para me ausentar da sessão e agradeço aí a, a distinção em conceder aí a troca de, da, na ordem para relatar. Sem problema. Então, já confinhada a convocação do Conselho de Espírito do Dr. Sérgio Marcel para a coleta de voto mesmo, para a composição do quórum. É, com a palavra. Presidente. E para também a, a aprovação do, do voto da conselheira, o conselheiro Sérgio já devia estar também convocado, né, em virtude de que nós teríamos que ter três. Não, não, já eu já, já tinha convocado ela mesmo para. 
para compor o coro. Ah, tá. Iniciamos Entendi. com a convocação Sim. da própria conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Depois, agora, é que, como, como ela está saindo, a convocação do conselheiro Sérgio. Com a, com a palavra agora para relatar a conselheira Rosa. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, tenho a relatar, é, presidente, 13 processos e eu farei em, em forma de lista, como habitual, em virtude do, do objeto ser o mesmo em todos os... É, é aplicação de multa, o processo TC 17503 de 2011, a unidade é a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Maceió, SMTT. O responsável é o senhor José Pinto de Luna, é, sob o CPF número 091692018162, no exercício 2011. É uma aplicação de multa. O processo TC 14516-2011, a unidade também é a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Maceió, a SMTT, o responsável também é o senhor José Pinto de Luna. O processo TC 12217-2010, a unidade é a Prefeitura Municipal de Pindoba, o responsável é o senhor Francisco de Oliveira Silva. O processo TC 4764-2018, a unidade da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura, a SEAGRE. O responsável é o senhor Antônio Dias Santiago. O processo TC é o 12410-2011, a unidade é a Prefeitura Municipal de União dos Palmares. O responsável é o senhor Aresqui Damara de Almena Freitas Júnior. O processo TC 15467-2011, a unidade da Prefeitura Municipal de Murici. O responsável é o senhor Remi Vasconcelos Calheiros. O processo TC 12223-2010, a unidade é a Prefeitura Municipal de Estrelo de Alagoas. O responsável é o senhor José Almerino da Silva. O processo TC 10358-2018, de a unidade é a Prefeitura Municipal de Olho d'Água do Casado. O responsável é o senhor José Galberto Pereira. O processo TC 16735-2018, a unidade é a Companhia Lagoana de Recursos Humanos e Patrimônio, a CARP, o responsável é o senhor Fernando Antônio Macedo Holanda. O processo TC 11034-2011, a unidade é a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Rio Largo. O responsável é o senhor Silvio Marcelo Ferreira Sarmento. O processo TC é o 3761-2018, a unidade é o Instituto de Terras de Alagoas, o Iteral. O responsável é o senhor Jaime Messias Silva. O processo TC 10372-2018, a unidade é a Prefeitura Municipal de Poço das Trincheiras. O responsável é o senhor José Gildo Rodrigues da Silva. O processo TC 13139-2018, a unidade é o Fundo Municipal de Previdência Social de Inhapi. Responsável, senhora Jeane Lima dos Santos. É, todos os processos trazidos nesta oportunidade dizem respeito à aplicação de multa em razão do não envio ou envio a destempo de documentos pelos gestores nos termos fixados na legislação de regência, conforme informações prestadas pelo FUNCONTAS. Dos processos em apreço, apenas os, o TC número, o TC número 17503, 2011, o 14516, 2011, o 12217, 2010, o 4764-2018, o 17410-2011, o 12223-2010, o 10358-2018, o 11034-2011, o 3761-2018 e o 10372-2018, receberam parecer do Ministério Público de Contas tendo o referido órgão se manifestado em todos eles pelo não acolhimento das razões apresentadas pelos gestores. Nos demais feitos, não houve manifestação do órgão ministerial em razão do disposto no artigo 1º da novela resolução normativa de número 3 de 2009 desta Corte de Contas. Analisando os feitos, verifica-se que eles, que estes em alguns casos, que em alguns casos os gestores sequer apresentaram defesa, não obstante, devidamente cientificados para tanto. Em outros, muito embora tenham apresentado suas razões de defesa, não trouxeram fatos ou provas capazes 
de afastar a incidência da norma sancionadora, razão pela qual a aplicação da multa é mantida que se impõe, é medida que se impõe. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pela aplicação da multa, cuja desimetria, dosimetria encontra-se discriminada nos respectivos acórdãos, o que faz com fundamento nas disposições constantes dos artigos 48, inciso 2 da Lei Orgânica do TCEAL e artigo 207, inciso 2 do Regimento Interno do, desta Corte e no artigo 3º da Resolução Normativa número 01 de 2003. É como voto. A palavra do Ministério Público. Em relação aos processos que não tramitaram pelo Ministério Público, por ausência de defesa, é, agora manifestamos oralmente pela aplicação da multa, uma vez que regularmente notificados, os gestores se quer apresentar o defesa é, para elidir aí, o, ou justificar o, o descumprimento do nosso calendário de obrigação. Em relação aos demais procedimentos onde houve emissão de parecer escrito do Ministério Público, reitero todos, também foram no sentido da conclusão pela aplicação da multa, uma vez que entre as defesas apresentadas, nenhuma trouxe qualquer justificativa plausível é, apta a, a, a elidir a aplicação da multa ou uma justificativa razoável para o descumprimento do prazo estabelecido no nosso calendário de obrigações. É o parecer. Em discussão? Encerra a discussão, coloca em votação. Os conselheiros e conselheiros que estão de acordo com a ministra da relatura, permaneçam como estão. Aprovados. Para relatar pela ordem, conselheiro substituto, doutor Sérgio Marcelo. Senhor presidente, não tenho processo para relatar nesta sessão. Senhora conselheira, senhor conselheiro substituto, sobre o Ministério Público, eu trago aqui quatro, três processos que são alcançados por prescrição na aplicação de multas. Eu farei aqui número do processo, o órgão responsável, o órgão da, da o órgão que fora gerenciado pelo responsável e a nossa decisão. Processo terceiro, de número 70, 34, 2013, esse da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, o responsável, o Alexandre Melo, teria sido aplicado a multa e alcançado aquele Instituto da Prescrição já conhecido por essa colega da Corte. O processo TC número 10, 645 de 2006, da Secretaria de Política e Gestão Colegiada, o responsável, Sr. Geraldo de Magela Fidelis de Moura Marques, também com a aplicação de multa alcançada pela prescrição. E o processo 15.495.2012, também da Secretaria de Estado da Saúde, responsável senhor Alexandre de Mello, também com a aplicação da multa sendo alcançada pelo Instituto da Prescrição. Todos esses processos têm acostado aos autos o pareceres ministeriais, também encaminhando da mesma forma, nós estamos acatando pelo arquivamento da pretensão punitiva, assim como o voto e concedo a palavra ao Ministério Público. Reitero os pareceres do Ministério Público, que em todos os casos relatados, também concluiu pela incidência da prescrição. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator, permaneçam como estão. Aprovado. Trago para relatar também o processo TC número 11, 453, 2013. Esse da companhia de edição, impressão e publicação de Alagoas. Trata-se de um contrato firmado por esta companhia e a empresa Braslink Comércio Serviço Limitada para a contratação de impressoras multifuncional. O processo aportou 
neste Tribunal de Contas, no dia 12 de, de 8 de 2013, ficou paralisado este Tribunal de Contas, de 3 de março de 2015 a 15 de maio de 2019. Para cumprir o rito é, deste tribunal, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para a emissão de, de, de parecer que lá no parque esse, teve o parecer de número 23, 45, 2019, da quarta Procuradoria. É o relatório. Você dá a palavra ao Ministério Público. Reitero o parecer do Ministério Público, que neste caso opinou é, pelo arquivamento do processo, uma vez que eventual pretensão punitiva também já estaria alcançada aí pela prescrição e, portanto, não tem, teria nenhum resultado útil para o seguimento desse processo. É, na esteira desse mesmo entendimento, como é também consolidado, o entendimento desta, desta colega da corte. Estou votando também pelo arquivamento do processo, uma vez que configurada a prescrição da pretensão punitiva deste tribunal. É como voto. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator. Permaneça como estão. Aprovado. Está para relatar o processo terceiro, número 10. 895-2019, interessada a construtora Conceber Eireli EPP. O representado é o município de Lagoa da Canoa. Trata-se de uma denúncia. Trata-se de uma denúncia barra representação com pedido de eliminar, formulada pela construtora Conceber Eireli EPP, em face do município de Lagoa da Canoa, por supostas irregularidades na condução das tomadas de preço de número 0708. 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de 2019, todas com o objetivo da construção e reforma de prédios públicos. Na raquete no trâmite do processo, ocorreram diversas irregularidades, dentro das quais posso destacar desconsideração de impugnações administrativas, exigências absurdas de qualificação técnica, exigência absurda de visitação técnica, é, abusividade na exigência acumulativa dos requisitos de qualificação econômica e financeira, entre outras, destaco esta. Recepcionada a representação para cumprir o rito estabelecido nas novas regimentais, o processo foi remetido ao gabinete da presidência, que com base no artigo 191, decidiu pela admissibilidade da mesma. Encaminhada ao Ministério Público de Contas, a procuradora a doutora Estela Mero exarou o parecer de número 28, 47 de 2019, da Quinta Procuradoria. Esse é o relatório, eu concedo a palavra ao Ministério Público. É, eu reitero o parecer do Ministério Público, é, no sentido de admitir é, a presente denúncia e conceder uma medida cautelar para suspender as licitações, ora é, denunciadas. São oito licitações de obras, todas na modalidade de tomada de preço. E as irregularidades é, são comuns a todas as oito licitações. Existem cinco irregularidades comuns que é, é, tratam, é, têm como efeito reduzir a competitividade da licitação, porque estabelece requisitos é, para habilitação que são reconhecidamente ilegais e indevidos. É, a primeira a ilegalidade que é comum a todas é porque essas, esses pontos foram objeto de impugnação por parte da empresa denunciante e a impugnação sequer foi respondida pela Prefeitura de Lagoa da Canoa, que as ignorou solenemente e, e, vem, e vem conduzindo normalmente as licitações como, é, sem dar qualquer resposta às impugnações, aos editais que foram realizadas tempestivamente. A segunda é, ilegalidade, que também afeta todas as licitações, diz respeito à exigência de quitação dos débitos junto ao CREA. E esse requisito, é, farta a jurisprudência do, do TCU, reconhece que é ilegal por ausência de previsão legal. Não é necessário empresas licitantes de obras ter é, essa exigência para fins de habilitação. 
é, outra irregularidade é a exigência da, da certidão de acervo técnico, né, a CAT, para confirmar a autenticidade dos atestados de qualificação técnica operacional da empresa. É, a qualificação técnica operacional se dá por meio dos atestados, simplesmente por meio deles, e a exigência do CAT é, é, um, é também é uma, é uma exigência ilegal que extrapola os limites estabelecidos pela lei de licitações e também a falta de jurisprudência nesse sentido. Outra é a exigência acumulativa de patrimônio líquido mínimo e também a garantia. É, essas exigências é, também não podem ser feitas cumulativamente, a falta de jurisprudência nesse sentido é, pode ser apenas uma ou outra alternativamente, mas não as duas. Isso cria um requisito é, muito rígido que tende a frustrar a competitividade do certame. E outra é a exigência de visita técnica pessoal no município, no local das obras. São obras de, de complexidade baixa, reformas de ginásio, é, construção de estabelecimento escolar, outro de saúde. Enfim, são obras de pequeno, médio porte e sem complexidade que que não há esse, a uma justificativa, a princípio também no, nem, nem nos autos não existe na licitação, uma justificativa para essa visita técnica no local da obra e esse requisito também impõe um ônus, um, um ônus indevido aí a potenciais participantes. É, essas são as cinco irregularidades comuns a todas, porém tem mais duas irregularidades é, específica é, uma cada qual é específica a uma licitação, a tomada de preços número 12 de 2019, ela, além das cinco irregularidades que, que mencionamos, ela ainda tem é, mais uma, que é a ausência de definição dos itens de maior relevância. É, Para fins de habilitação, a empresa deve é, comprovar que tem experiência em, em obras similares, conforme a quantidade e a complexidade, e, e, e essa comprovação se dá aos itens de maior relevância. E o edital dessa tomada de preço exige, porém não especifica quais seriam esses itens. Então, inviabiliza ali a, a habilitação de possíveis interessados, já que não especificou e não foi clara com relação a esses itens de maior relevância que deveriam ser demonstrados. E a tomada de preço número 9 de 2019, além de todas as outras cinco irregularidades comuns, também apresentou aí um, uma, uma irregularidade específica que diz respeito ao cancelamento da licitação, o aviso de cancelamento da licitação do portal de transparência. Há dois dias da, da sessão, é do, da, sessão da, da tomada de preço para recebimento aí dos envelopes, é, havia um aviso no portal de transparência que a licitação havia sido cancelada. E, claro, que um aviso desse frustra a participação de qualquer um. Mas, posteriormente, é, veio, um, um dias depois, um novo aviso informando que a licitação ocorreu a audiência a licitação está tramitando normalmente. É, então, é, é uma informação que pode ter sido equivocadamente colocada no portal de transparência e que, e que, em virtude do cancelamento, por óbvio, é, afasta o interesse da participação de qualquer licitante. E, posteriormente, vem a informação de que a licitação está tramitando normalmente. Então, em virtude disso, o Ministério Público opina aqui pelo, pelo, pela admissibilidade, o processamento da denúncia e, mais do que justificável aqui, recomendada a concessão de medida cautelar para assustar é, é, esses procedimentos licitatórios até o julgamento do mérito. É, eles ainda estão em curso, essas, essas audiências ocorreram no final de setembro, início de outubro, enfim, é, ainda é tempo hábil para paralisar esses procedimentos aí que tem essas irregularidades graves. E por, por conta deles estarem em fase final, é mais do que justificável a urgência e tempestividade dessa 
a atuação acautelatória. É o nosso parecer. Bom, peço venha a vossa excelência para saltar as competências, inclusive está na legitimidade do, do formulante que está devidamente é, habilitado nos autos. De forma que, para abreviar, nós estamos é, acatando essa e verificando, inclusive, a gravidade do fato ocorrido é, diante da possibilidade de respeito, de respeito à Lei 8666 e o conhecimento da não se impõe para que se proceda com a apuração dos fatos. É, só faço uma pequena é, divergência da solicitação do Ministério Público com relação à concessão da cautelar imediatamente, mas nós estamos aqui no voto é, conhecendo da representação para que seja apurado os fatos noticiados pela construtora, o que faço para intimar o município da Lagoa da Canoa, na pessoa da prefeita, a senhora Tainá Freitas, ou quem a substitua, para quem encaminha o Ministério ao Tribunal de Contas, a cópia integral da tomada de preço, número 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, no estado em que se encontra, no prazo de 15 dias, contado do recebimento do AR. Intimar, por último, o município de Lagoa da Prandua, na, na pessoa da sua prefeita ou a quem substitua, para que se manifeste sobre o pedido de cautelar no prazo de 72 horas, para que nós possamos, então, é tomar essa, essa posição da concessão da cautelar. É assim como voto. É, coloco em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros e conselheiras que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passamos às explicações pessoais. Eu concedo a palavra a vossas excelências. É, utilizando também a mesma argumentação de que usei no pleno, devo informar aqui na Câmara que eu estarei também viajando na próxima terça-feira para o Congresso da, da Tricona, no, no estado do, do Paraná, e estarei ausente também a, a essa, essa Câmara, que naturalmente entendo o coro, peço a quem me substitua para presidi-la. É, encerro a presente sessão, convocando-os para a próxima em horário regimental.